नमस्कार विद्यार्थी मित्रों यूट्यूब चैनल में आप सबन हार्दिक स्वागत है धोरण दस सामाजिक विज्ञान कसोटी पत्र एक विभाग बी बे गुणना प्रश्न पहलू भारत में भातीगढ़ संस्कृति विकास करना प्रजा परिचय आपो भारत में भातीगढ़ संस्कृति विकास की धरोहर एटले भारत में भारतीय संस्कृति की आधारशिला सिंधुखीणनी संस्कृति लोग शुरू कर द्रविड लोग छ विभिन्न प्रजाओं हबसी निषाद किरात अल्पाइन डिनारिक आर्मेनोइड प्रजा आज दिन सुधीना लोग आंतरसूज बुद्धिशक्ति कला कौशल्य द्वारा भारत में भातीगढ़ संस्कृति विकास में महत्व योगदान आप भारत भव्य वारसा निर्माण ने घड़तर मेंक ऋषि मुनिओ सतो महतो विदुषीओ विद्वा चिंताको वैज्ञानिकों साहित्यकारों इतिहासकारों संशोधकों कलाकारों कारीगरो राजनीतिज्ञों शिक्षण शास्त्रीय समाज सुधारकों वगैरे प्रदान अमूल्य है अन्य प्रजाओं करता आर्यो वु सुविकसित हो आर्यो थी शुरू कर भारत में आली विविध प्रजाओं की संस्कृति विशिष्ट तत्व अपना एमनी वच्चे थे आदान प्रदान थी लग्न संबंधों द्वारा थत विविध प्रजाओं सम्मिश्रण एक विशिष्ट रहनीकरणी अनेक भाषा कला चित्र बोली शासन शैली पहरवेश रीत रिवाज और धार्मिक मान्यताओं पर समावेश आम एक समन्वयी संस्कृति उजागर पमी आ समन्वयकारी संस्कृति निर्माण थवा आ प्रजाओं भारतीयकरण थ जेने भारत ने भव्य समृद्ध वारसो आप कही शक भारत में भातीगढ़ संस्कृति विकास थो भवाई विषे टूकी महिति आपो मोटा भागे पड़दा विना भजवाता नाटकों हलवी शैली रमूजो भूंगलवाद्य साथ संगीत प्रधान नाटकों वेश ए भवाई की विशेषता रही है दाखला तरीके कजोड़ा वेश भवाई विषय वस्तु में सामजिक कुरिवाजों प्रतिकार समावेश दाखला तरीके कन्या केलवनी बेटी बचाव वगैरे मैं भवाई नाट्य प्रयोग आम असाई ठाकर द्वारा शुरू करेल गुजरात आश्रे सात सौ वर्ष जूनी विशिष्ट प्रकार की नाट्यकला है एलिफंटा की गुफाओ विषे टूक में महिति आपो एलिफंटा नाम अं पत्थर में कोतरेली हाथी की मूर्ति कारण पोर्टुगीजोए आपेल है एलिफंटा की गुफा की कुल संख्या सात है अँनी गुफाओं में सुंदर शिल्पकृतिओ कंडाराई है जेम त्रिमूर्ति गणना दुनिया की सर्वोत्तम मूर्तिओ में थाई है जे गुफा नंबर एक में आली है ईस्वी सन ओगनीस सौ सत्याशी में युनेस्को द्वारा एलिफंटा ने वैश्विक वारसा स्थलों में स्थान अपायेल है आ स्थल ने स्थानिक मछीमारों धारापुरी तरीके ओ महाराष्ट्र मुंबई थी बार किमीटर दूर अरब सागर में आल एवं स्थान है जे पोता गुफा स्थापत्य देश परदेश में प्रसिद्ध है कोणार्कना सूर्य मंदिर ने काला पेगोड़ा तरीके ओ कारण आपो ईसोनी तेरमी सदी में गंगवंशना राजा ऋषिवर्मन प्रथम शासन काल दरमियान आ रथ मंदिर निर्माण थूँ आ रथ मंदिर सात अश्व थी खेचाता सूर्यना रथन स्वरूप पेल है जेने बार विशा पैड़ा है आ रथ मंदिर आधार ने सुंदरता प्रदान करता आ पैड़ा वर्ष बार मस ने प्रतिबंबित करे जयरे प्रत्येक चक्र आठ आरा दर्शा जे दिवस आठ प्रहर ने दर्शा आ रथ मंदिर निर्माण काला पत्थरो में थू हो काला पेगोड़ा तरीके ओ वराह मिहिरे कया ग्रंथनी रचना करी थी तम दर्शाली हकीकतों कई कई है वराह मिहिरे बृहद संहिता ग्रंथ की रचना करी थी एम आकाशी ग्रहों की मानवी भविष्य पर थती असरो मानवीओं लक्षणों प्राणीओं वर्गो लग्न समय तलावों कूआओ बगीचा खेतरो में वावणी वगैरे प्रसंगों शुभ मुहूर्तों की महिति दर्शाल है महान खगोलवेता ज्योतिषशास्त्री पता ज्योतिषशास्त्र ने त्र भाग में वेचेल है तंत्र होरा ने संहिता जेन उल्लेख बृहद संहिता धरावे भारत आबोहवा भूपृष्ठ की दृष्टिए अनेकविध वैविध्य सभर वन्यजीव धरावे समझा हिमालय में ऊंचाईए हिमदीपड़ा तथा त्याना शीतवनों में लाल पांडा जेवा 
विशिष्ट प्राणीओ जवा भारत में वघ ने सीह तम कूदरती आवासों में विचरे है ओडिशा समुद्र किनारा रेती में समुद्री काचबा ईंडा मुकवा भारतीय अजगर अने विविध प्रकार साप तथा दक्षिण गीच वर्षावनों में राजनाग जवा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर नल सरोवर जेवा जल प्लावित विस्तारों में अनेक विध यायावर पक्षी दूर दूर थी शो गाड़वा भारत जैव वैविध्य में काला रंगना रीच एक शेंगी भारतीय गेंडा तथा हरण जवा है जयरे मुख्य पक्षी में मोर बाज घोराड़ कलकलियो सुरखा बने सारस वगैरे जवा आम भारत जैव विविधता की दृष्टिए बारमा स्थाने से विश्व में एशिया यूरोप और आफ्रिका त्रय प्रकार वन्य जीवों धरावे कही शक भौगोलिक वैविध्य कारण वनस्पति पशु पक्षी और जीवजंतुओं में भारत अनेक विध विविधता धरावे जल व्यवस्थापन की महत्व की बाबत मूल्यांकन करो जल व्यवस्थापन जल स्त्र बढ़ा एकमों जेवा के कूआ ट्यूबवेल खेत तलावड़ी वगैरे उपयोग करव जलाशय ने प्रदूषण थी बचाव उपयोग में लेवायेल पानी शक्य हो तो पुनः उपयोग थाय प्रयत्नों करने जल संरक्षण तना कुशल व्यवस्थापन संबंधी दरेक प्रवृत्ति में लोकजागृति पैदा कर लोकभागीदारी वारी बाग बगीचा वाहनों शौचालय तथा वॉश बेसिनों में वपराता पानी करकसरपूर्वक उपयोग करव जल संचयन स्थलों की दुर्दशा तथा जल प्रदूषण ने अटकवी पाइपों तत्काल सरकाम हाथ धरव भूमिगत जलों उपयोग करता एकमों पर देखरेख राखी आम उपरयुक्त बाबत अनुसंधान में जलों करकसर भरियो उपयोग करव जरूरी है तथा जलज जीवन है यू आप मानता हो तो जल ने जीवन की जेमज वपरव हितावह है संसाधनों संरक्षण केम जरूरी बनु कूदरती संसाधनों मर्यादित है जयरे मानवी की जरूरिया तो अमरियादित है सहिका में मानवी द्वारा विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र हरणफाड़ प्रगति और भयंकर वस्ती विस्फोट संसाधनों वपराश खूबज वी गये भविष्य की पेढ़ीओ मे संसाधन संरक्षण करव ये अपना सौनी फरज है आम संसाधनों संरक्षण एटले संसाधनों विवेकपूर्ण उपयोग एम कही शक जमीन धोवाण कृषिपाक उगाड़ अवरोधरूप बने से समझा धोवाण एट जमीन कणों गतिशील हवा के पा द्वारा एक स्थले थी बीजा स्थले स्थलांतरित हो जमीन धोवाण थवा जमीन ऊपर स्तर ने नुकसान थाय कृषि योग्य जमीन बिनउपयोगी बने पवन रण प्रदेश शुष्क क्षेत्र में जमीन पर स्तर पर रहे रेती कणों अन्न क्षेत्र में निक्षेपित करे कृषि योग्य जमीन ने नुकसान थाय जमीन संरक्षण सीधो संबंध मटी कणों ने पोता मूल जगह जाखवा एम न थता जमीन की गुणवत्ता न जलवाता जमीन धोवा कृषिपाक उगाड़ अवरोधरूप बने सीमेंट उद्योग विषय नोध लखो चूना पत्थर कोलसो चिरोड़ी बॉक्साइड चीकणी मटी वगैरे सीमेंट बना काचो मल है काचो मल उत्पादनों ज वजन में भारे होवा सीमेंट कारखा ज्या काचो मल वू प्रमाण में उपलब्ध है त्याज स्थपाय आधुनिक मका कारखा सड़कों बंदों निर्माण कार्य मैं सीमेंट एक अनिवार्य घटक है चीन पजी सीमेंट उत्पादन में विश्व में भारत क्रम बीजो है आम भारत विश्वना आश्रे छ टका उत्पादन करते देश बनो गुजरात में आ उद्योग सारो विकास थोड़ा कृषि आधारित उद्योग तरीके कागड़ उद्योग की समीक्षा करो पोचो लाकड़ो वाँस घास शेरड़ी कूचा वगैरह में कागड़ बना भारत में कागड़ उद्योग उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगा ओडिशा कर्नाटक गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तमिलनाडु हरियाणा वगैरह जाता महत्व राज्यों कागड़ उद्योग गुजरात में अमदावाद राजकोट सूरत वापी वलसाड़ वडोदरा वगैरह केन्द्रों जाता है आम उपरयुक्त स्थलों कागड़ उद्योग विकसेल जवा ज्ञातिवाद विषय नोध लखो प्राचीन समय थी भारत में सामजिक व्यवस्था सामजिक संगठन तरीके ज्ञाति अस्तित्व सदियों थी चाली आए भारत की सामजिक संरचना ज्ञाति पर आधारित है समाज की जरूरिया परिपूर्ति और श्रम विभाजन पाया में 
જ્ઞાતિઓ હતી શરૂઆતમાં ચાર વ્યવસાયો પર આધારિત વર્ણ વ્યવસ્થા બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને ક્ષુદ્ર હતી નિવાસ વ્યવસ્થા વ્યવસાય વગેરે જ્ઞાતિ પર આધારિત હતી અને તે આધારે જ આવકનો સ્ત્રોત જોવા મળતો આથી સમાજમાં આવકના જૂથના આધારે ઢાંચા રચાતા ઓછી આવક ધરાવતો સમાજ અન્ય સમૂહથી આર્થિક સ્થિતિએ પછાત રહેવા પામ્યો જ્યારે કેટલીક જાતિના લોકો અન્ય સમૂહથી દૂર સહેલાઈથી પહોંચી ન શકાય તેવા દુર્ગમ જંગલો અને પહાડી વિસ્તારમાં અલગ વસવાટ કરતા હતા આ જાતિઓનું સામાજિક જીવન અને સાંસ્કૃતિક જીવન અન્ય પ્રજા સમૂહથી જુદું જોવા મળતું એમની આગવી સંસ્કૃતિ અને બોલીઓ હતી આ જાતિના લોકો એકાંકી જીવન જીવતા તેથી તેમની આર્થિક સ્થિતિ પછાત રહેવા પામી હતી